ग्रूप डी क्वेश्चन डिस्कस सो फस्ट क्वेश्चन चुदा ओके द लजेस्ट डेलटाइक प्लेन आफ द वर्ल्ड सो मन की प्रपंच अति पेद डेलटाइक मैदान अड़ा जनरल मन इकड़ेमेंटे प्रपंच अति पेद डेलटा मैदान एपशन मन की मेसपटोनि प्लेन गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन इर्वाडी प्लेन टैग्रस् यूफ्रटिस प्लेन अनाई सो जनरल मन की आंसर वेमेंटे गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन सो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एदी प्रपंच अति पेद लजेस्ट डेलटाइक प्लेन अटा सो जनरल वेस्ट बेगा सो मन की इट सैड नीचे चूस मुख्य नारत्ईस्ट इंडिया सो अला मन की नारत्ईस्ट इंडिया मुख्य स्टेट अस्सा इकड़ स्टेट मन की वेस्ट बेगा सो इक कंट्री एंटे बंग्लादेश इवेपेवाली सो बंग्लादेश की इट मन की मुख्य वेस्ट बेगा इट अस्सा अच्छे वेस्ट बेगा बंग्लादेश नदी एंटे सो दिन गंगा गुर्तपेको बंग्लादेश पद्मा पीलोर सो अस्सा नीचे बंग्लादेश ब्रह्मपुत्र सो मन की गंगा ब्रह्मपुत्र रू एक् कल बंग्लादेश कल दिस् पद्म बंग्लादेश सो दी जमुना अ गंगा ब्रह्मपुत्र अ पद्म जमुना रिवर्टे पद्म जमुना ने पीलो बंग्लादेश पीलोर अच्छे बंग्लादेश कल तरह सो चवरी मन की बे आफ् बेगा कल मुंदर इवी मन की इर्रेग्युर् ट्रांगुलर फाम अटा अंत और त्रिभुजाक पद्धति सो ओसारी रे रिवर्स कल एक्ता है बे आफ् बेगा एदलटा प्राता ऐरपरचा सो इध प्रपंच अति पेद डेलटाइक प्रात रिवर्स गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन अटावे गंगा ब्रह्मपुत्र पद्म जमुना उन्ना सर अभी करेक्ट आसर ऐसी इंकोक इंपारटेट मन की भारत देश भारत देश अति सारवंत मैदान अड़ता सो भारत देश अति सारवंत मैदान मन की गंगा सिंधु मैदान इंडो गैंजटि प्लेन द मोस्ट फर्टल प्लेन इन इंडिया भारत देश अति सारवंत मैदान गंगा सिंधु मैदान अच्छे गंगा सिंधु मैदान मुख्य उत्तर भारत देश प्लेन आफ् इंडिया सो उत्तर मैदान अर्न प्लेन अटे सो नारे प्लेन इन इंडिया ले गंगा सिंधु मैदान अने भारत देश अति सारवंत मैदान सो नदी आंसर गुर्त गंगा सिंधु मैदान भारत देश नैक्स्ट वन इक आलरे मन की मेसपटोनी कदा प्लेन अने वैसी वर्ड चूडी मन की मेसपटोनी सो हिस्टर विषयानी मन की मेसपटोनी अने पदम चाल इंपारटे इधारटे अंत सिंधु नागरिकता अटं कदा सिंधु नागरिकता कल में समकालीन नागरिकता कांटेप्ररी सिवलेशन टू दईवीसी अड़ते सो मेर मेसपटोनी नागरिकता पेटू ईजिप्ट नागरिकता वर्ड ने अला मन यूज सो इवी मन इकर्त इंकोटी मेसपटोनी अने नागरिकता मन की ये नदी दर उ अड़ता है टैग्रिस् यूफ्रिटिस सो टैग्रिस् यूफ्रिटिस अने नदी दर सो मन की मुख्य जनरल अच्छे मन की नारत् अमेरिका वेटपड़ी इंपारटेंट देंटे प्रयरी सो प्रयरी एक्ड इंपारटेंटे नारत् अमेरिका सो सौत् अमेरिका वेटपड़ी मन की इंपारटेंट चुपचुटे पंप सो पंपा आर् वेरी इंपारटेंट इन विच पार्ट आफ् इंडिया अंत सो विच पार्ट आफ् द वरल अंत सौत् अमेरिका दक्षिण अमेरिका चुपचुच्छ प्रत्येक पंपास एवते उ दक्षिण अमेरिका अड़ता ले दक्षिण अमेरिका में मन की इंपारटे प्लेस अर्जेंटीना एदे सो अर्जेंटीना प्रां में चाल इंपारटे गड्डी भूमल का देने चुपचुटे पंपा चेपचु अट यूरो आसिया गाँवी रू खंड मुख्य इंपारटे गड्डी भूमल का देने चुपचुटे स्टेपी चेपचु सो स्टेपी आर् दंपारटे ग्रास लैंड इन विच प्लेस अंत यूरो अंड एशिया सो नैक्स्ट आफ्रिका प्राता आफ्रिका आलरे इंपारटे गड्डी भूमल सवर्ना अगेन एम रिपीट सवर्ना इज इंपारटे ग्रास लैंड इन विच प्लेस अंत आफ्रिका गुर्तपेको एग्जाम पाइंट आफ व्यू मोस्टली उपयोगपे गड्डी भूमि 
గా చెప్పొచ్చు సో అట్లానే మనకి ఆస్ట్రేలియా అంటున్నాం సో ఆస్ట్రేలియాలో ఇంపార్టెంట్ గడ్డి భూములుగా దేన్ని చెప్పొచ్చు అంటే డౌన్స్ అంటాం సో దాది ఆస్ట్రేలియాలో ఇంపార్టెంట్ న్యూజిలాండ్ అనే ప్రాంతంలో మనకి ఇంపార్టెంట్ గడ్డి భూములుగా దేన్ని చెప్పొచ్చు అంటే క్యాన్బరీ సో క్యాన్బరీ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఇది ఈ గడ్డి భూములు అనేవి ఎక్కడ ప్రసిద్ధి అంటే న్యూజిలాండ్ సో న్యూజిలాండ్ ఆస్ట్రేలియా యూరప్ ఆసియా ఆఫ్రికా అండ్ దక్షిణ అమెరికా ఎస్పెషల్లీ ఏ ప్రాంతం అంటే అర్జెంటీనా సో మనకి ప్రయరీలు అనేవి ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్ అంటే నార్త్ అమెరికా సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ గడ్డి భూములు మీకు మ్యాచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అడిగిన సో డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ అడిగిన మ్యాక్సిమం ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్కి ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఇవి సో ద నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ వన్ ద ఫస్ట్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ సెటప్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఎట్ సో మొట్టమొదటి బయోస్పియర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో ఎక్కడ స్థాపించబడింది అని అడుగుతున్నారు ఆప్షన్స్ లో సుందర్ బన్స్ నీలగిరి నోక్రిక్ నందాదేవి ఫస్ట్ ఆన్సర్ చూద్దాం నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ లో మనకి మొట్టమొదటి బయోస్పియర్ గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడింది ఏది అంటే నీలగిరి సో ప్రస్తుతం మనకి నీలగిరి అనేది ఏ ప్రాంతంలో ఉంది అంటే తమిళనాడు సో నీలగిరి ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ ప్లేస్ ఇన్ ఇండియా దట్ ఈస్ అ తమిళనాడు నెక్స్ట్ వన్ సో మనకి ఇక్కడ నోక్రేక్ అని చెప్పి ఉంది నోక్రేక్ కూడా మనకి బయోస్పియర్ సో ఈ బయోస్పియర్ ఎక్కడ ఉందంటే మేఘాలయ్ ద నోక్రేక్ బయోస్పియర్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా అని అడిగితే మీరు డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ మేఘాలయ్ పెట్టచ్చు సో నెక్స్ట్ వన్ నందాదేవి దిస్ ఈస్ ఆల్సో బయోస్పియర్ సో నందాదేవి కూడా మనకి బయోస్పియర్ ఎక్కడ ఉందంటే ఉత్తరాఖండ్ ఇది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గా చెప్పొచ్చు సో ఇటీవల ఉత్తరాఖండ్ ఏదైతే మనకి ఈ గ్లేషియర్ అవుట్ బర్స్ట్ అంటాం కదా సో ఈ మంచు కొండ కరగడం లేదా అక్కడ సంభవించింది ఏదైతే ఉందో ఉత్తరాఖండ్ న్యూస్ లో ఉండడం వల్ల అక్కడ ఉన్న ప్లేసెస్ అన్ని కూడా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పొచ్చు సో దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ గా మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే నందాదేవి ఉత్తరాఖండ్ కి సంబంధించింది సో సుందర్ బన్స్ అనగానే మీకు వెంటనే గుర్తుకు రావాల్సిన ప్రాంత ప్రదేశం ఏది అంటే వెస్ట్ బెంగాల్ సో సుందర్ బన్స్ వెస్ట్ బెంగాల్ నీలగిరి తమిళనాడు నోక్రేక్ మేఘాలయ్ నందాదేవి ఉత్తరాఖండ్ ఇవన్నీ బయోస్పియర్స్ కానీ మొట్టమొదటిగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో మొదలు పెట్టింది ఏది అంటే దట్ ఈస్ అ నీలగిరి సో ఆప్షన్ బి ఈస్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే ఇప్పటి వరకు భారతదేశంలో ఎన్ని బయోస్పియర్లు ఉన్నాయి అంటే పద్దెనిమిది బయోస్పియర్లు ఉన్నాయి సో దీంట్లో మనకి ఆల్రెడీ మనం చాలా సార్లు ఇప్పటికే డిస్కస్ చేసుకున్నాం యునెస్కో అంటున్నాం సో యునెస్కో స్థాపించిన ప్రాజెక్ట్ పేరు ఏది అంటే మ్యాన్ అండ్ బయోస్పియర్ సో మ్యాన్ అండ్ బయోస్పియర్ ప్రకారం యునెస్కో భారతదేశంలో ఎన్ని బయోస్పియర్స్ ని గుర్తించింది ఇప్పటిదాకా అంటే పన్నెండు సో నెక్స్ట్ రీసెంట్ గా గుర్తించిన పన్నెండవ బయోస్పియర్ ఏది అంటే పన్నా సో పన్నా అనే బయోస్పియర్ మనకి ఎక్కడ ఉందంటే మధ్యప్రదేశ్ లో మీరు పన్నా అనగానే ఇంపార్టెంట్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మధ్యప్రదేశ్ ఏరియానే పన్నా వజ్రగనులు అన్న పన్నా బయోస్పియర్ అన్న సో రాష్ట్రం వచ్చేసి ఏమవుతుంది అంటే మధ్యప్రదేశ్ అవుతుంది సో ఇవి మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి సో ద నెక్స్ట్ వన్ హిస్టరీలో వచ్చేటప్పటికి ద పార్టీషన్ ఆఫ్ బెంగాల్ కేమ్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్ ఇన్ సో మనకి బెంగాల్ విభజన అనేది ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చింది సో చాలా మందికి తెలుసు ఆల్రెడీ బెంగాల్ విభజన అనేది మనకి ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చింది అంటే పంతొమ్మిది వందల ఐదులోనే కానీ ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా మనకి డేట్ అడుగుతున్నారు సో సిక్స్టీన్త్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్ సో పదహారు ఆగస్ట్ నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్ లో మనకి బెంగాల్ విభజన అనేది అమల్లోకి వచ్చిందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో బెంగాల్ విభజన ప్రకటించింది ఎవరు ఏ బ్రిటిష్ ఆఫీసర్ ప్రకటించారు అని అడుగుతారు లార్డ్ కర్జన్ సో కొంతమంది వివాదాస్పదమైన పర్సన్స్ ఉంటారు బ్రిటిష్ ఆఫీసర్స్ లో సో వాళ్ళని ఎక్కువగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ప్రీవియస్ దాంట్లో ఆగస్ట్ ఆఫర్ అన్నాం సో ఆగస్ట్ ఆఫర్ ని ప్రకటించిన వైజ్రాయ్ ఎవరు అంటే లిన్ లిత్ గో సో అట్లానే మనకి ఇక్కడ ఏ బ్రిటిష్ ఆఫీసర్ ఏ వైజ్రాయ్ మనకి బెంగాల్ విభజన ని ప్రకటించారు అంటే లార్డ్ కర్జన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో మనకి బెంగాల్ విభజన కి వ్యతిరేకంగా ఇండియాలో ప్రారంభించిన మూమెంట్ ఏది అంటే వందే మాతర ఉద్యమం లేదా వందే మాతర ఉద్యమాన్ని ఇంకేమని పిలవచ్చు అంటే స్వదేశీ ఉద్యమం అని కూడా పిలవచ్చు సో ఇవి మీరు ఇంపార్టెంట్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది పంతొమ్మిది వందల ఐదులో బెంగాల్ విభజన అనేది జరిగింది బెంగాల్ విభజన కి వ్యతిరేకంగా భారతదేశంలో స్టార్ట్ అయిన మూమెంట్ ఏది అంటే వందే మాతర ఉద్యమం లేదా స్వదేశీ ఉద్యమం అనాలి సో ఈ వందే మాతర ఉద్యమం లేదా స్వదేశీ ఉద్యమంగా ముఖ్యంగా వచ్చిన మార్పు ఏది అంటే ఐఎన్సి విభజన ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అనేది విడిపోవడానికి విభజన అవ్వడానికి ఒకనొక రకంగా ఇండైరెక్ట్ గా రీజన్ ఏది అంటే అది స్వదేశీ ఉద్యమము లేదా బెంగాల్ విభజన అని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో
సో నెపోలియన్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఎవరిని పిలుస్తారో అని అడుగుతున్నారు సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో మనకి చంద్రగుప్త టు సముద్రగుప్త చంద్రగుప్త వన్ చంద్రగుప్త మౌర్య అని ఇచ్చారు యాక్చువల్ గా మనకి చంద్రగుప్త మౌర్య ఎవరైతే ఉన్నారు ఈయన ఏ సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించారు అంటే మౌర్య సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించారు సో మౌర్య సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించింది చంద్రగుప్త మౌర్యుడు సో దాంట్లో చాలా గొప్ప రాజుగా మనం ఎవరిని చెప్తాము అంటే అశోక అశోకుడిని చెప్తాం సో మనకి చంద్రగుప్త మౌర్య డైనాస్టీ అనేది ఎవరితో ఎండ్ అయిపోయింది అని అడిగితే బృహద్రద ఎగైన్ ఐమ్ రిపీటింగ్ బృహద్రదుడు ఎవరైతే ఉన్నారో లేదా బృహద్రద ఆయనతో మనకి మౌర్యన్ డైనాస్టీ మౌర్య సామ్రాజ్యం అనేది అంతమైందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా ఏ రాజ్యానికి సంబంధించిన వాళ్ళు అంటే గుప్తా డైనాస్టీ సో గుప్తులకి సంబంధించిన వాళ్ళే మనకి చంద్రగుప్త వన్ సముద్రగుప్త చంద్రగుప్త టూ అని గుర్తుపెట్టుకోండి సో గుప్త రాజ్యాన్ని స్థాపించిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే శ్రీగుప్తుడు సో ఆయన తర్వాత మనకి వచ్చిన పర్సన్ ఎవరు అంటే చంద్రగుప్త వన్ ఆయన తర్వాత వచ్చిన పర్సన్ సముద్రగుప్తుడు ఆయన తర్వాత వచ్చింది చంద్రగుప్త టూ అయితే మనకి చంద్రగుప్త వన్ గురించి ఎలాంటి బిరుదులు మనకి ఇంపార్టెన్స్ గా ఎగ్జామ్ లో లేవు బట్ సముద్రగుప్తుడి గురించి అయితే ఇంపార్టెంట్ గా ఏముంది అంటే ఇండియన్ నెపోలియన్ సో సముద్రగుప్తుడిని ఏమని పిలుస్తారు అంటే ఇండియన్ నెపోలియన్ అని పిలుస్తారు గుప్త సామ్రాజ్యంలోని ఎక్కువగా అశ్వమేధ యాగాలు చేసిన రాజుగా కూడా ఎవరు గుర్తించబడ్డారు అంటే సముద్రగుప్తుడు ద నెంబర్ ఆఫ్ అశ్వమేధ యాగాస్ ఆర్ డన్ బై విచ్ గుప్తా కింగ్ అంటే దట్ ఈస్ అ సముద్రగుప్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో చంద్రగుప్తుడు టూ కి ఉన్న ఒకనొక బిరుదు ఏది అంటే సాకారి సో సకులని హరించిన వాడు కాబట్టి సాకారి అంటాం విక్రమాదిత్య అంటాం ఈ రెండు బిరుదులు కూడా ఎవరికి ఉన్నాయంటే చంద్రగుప్తుడు టూకి ఉన్నాయి అలాగే చంద్రగుప్తుని టూ కాలంలో మనకి ఎవరు ఉండేవాళ్ళు అంటే నవరత్నాలు ఉండేవాళ్ళు ఆ నవరత్నాలు ఇంపార్టెంట్ గా ఎవరిని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే కాళిదాసుని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో మనకి గుప్తుల్లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కింగ్ గా ఎవరిని చెప్తామంటే కుమారగుప్త వన్ ని చెప్తాం సో కుమారగుప్త వన్ ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే నలందా విశ్వవిద్యాలయం భారతదేశంలోనే అతి పురాతన విశ్వవిద్యాలయం నలందాని కట్టించింది నిర్మించింది ఎవరు అంటే కుమారగుప్త వన్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నలందా విశ్వవిద్యాలయం ఏ రాష్ట్రంలో ఉందంటే బీహార్ ప్రాంతంలో ఉందని గుర్తుపెట్టుకోండి ద నెక్స్ట్ వన్ పశుపతి సీల్ హ్యాస్ బీన్ ఫౌండెడ్ మనకి పశుపతి విగ్రహం అనేది ఎక్కడ దొరికింది ముద్రిక అనేది ఎక్కడ దొరికింది అని అడుగుతున్నారు సో మనకి అరప్ప మొహెంజదారో బన్వాలీ లోదలని ఇచ్చారు సో మొహెంజదారో ఏదైతే ఉందో మొహెంజదారోలో మనకి పశుపతి ముద్ర అనేది దొరకడం జరిగింది ఇక్కడి నుంచి మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మొహెంజదారోని ఏ సంవత్సరంలో కనుక్కున్నారు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో మొహెంజదారోని కనుక్కున్నారు సో మొహెంజదారోని కనుక్కున్న పర్సన్ ఎవరు అంటే రాకల్ దాస్ బెనర్జీ మొహెంజదారో ఏ నది ఒడ్డున ఉంది అంటే సింధు నది ఒడ్డున ఉంది అది ఏ రాష్ట్రంలో అంటే ఏ ప్లేస్ లో ఉందంటే మనకి పాకిస్తాన్ లో ఉంది ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ గా చెప్పచ్చు మొహెంజదారో గాని హరప్ప గాని ఈ రెండు ప్రాంతాలు కూడా మనకి ఏ కంట్రీలో ఉన్నాయంటే పాకిస్తాన్ లో ఉన్నాయి హరప్ప అనేది ఏ ఏ నది ఒడ్డున ఉంది అంటే రావి విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ రావి మొహెంజదారో మాత్రం సింధు నది ఒడ్డున ఉంది సో దయారామ్ సహాని ఎవరైతే ఉన్నారో ఆర్టి దయారామ్ సహాని సో దయారామ్ సహాని కనుగొన్నది ఏది అంటే హరప్ప బెనర్జీ కనుగొన్నది ఏది అంటే మొహెంజదారో సో బన్వాలీ అనే ప్రాంతం ప్రస్తుతం ఇండియాలో ఎక్కడ ఉందంటే హర్యానా ప్రాంతంలో ఉంది సో నెక్స్ట్ లోతల్ అనేది మనకి సింధు నాగరికతలోనే ఓడరేవు ఏది ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్ ఏరియా ఇన్ ఐవీసీ అని అడిగితే మాత్రం ఆన్సర్ మీరు లోతల్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి సో లోతల్ ఎక్కడ ఉందంటే ప్రస్తుతం గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఉంది ఇవి మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఇంపార్టెంట్ గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో ఎక్కువగా అడిగే ఛాన్సెస్ ఈ వేటికి ఉన్నాయంటే గుజరాత్ లో లోతల్ గానీ లేకపోతే కాళీ బంగన్ అంటాం సో కాళీ బంగన్ అనే ప్లేస్ రాజస్థాన్ లో గానీ లేకపోతే హరప్ప మొహంజిదారు అనేవి పాకిస్తాన్ లో గానీ ఇలాంటి ప్రాంతాన్ని ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ద నెక్స్ట్ వన్ హూ సెట్ జై జవాన్ జై కిసాన్ సో జై జవాన్ జై కిసాన్ అనే నినాదాన్ని ఎవరిచ్చారని అడుగుతున్నారు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి సో ఈయన జై జవాన్ జై కిసాన్ అనే నినాదాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది సో అట్లానే మనకి ఇంకొకటి తష్కంట్ ఒప్పందం అంటాం నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను తష్కంట్ ఒప్పందం సో తష్కంట్ ఒప్పందం ఎవరి కాలంలో జరిగింది అంటే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి కాలంలోనే జరిగింది ఎవరి ఎవరెవరికి మధ్య జరిగింది అంటే అటు ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి మధ్య తష్కంట్ ఒప్పందం జరిగిందని గుర్తుపెట్టుకోండి సో మనకి భారతదేశానికి మొదటి ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ అయితే రెండవ ప్రధానమంత్రి ఎవరు అంటే మనకి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి అట్లనే భగత్ సింగ్ ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్ అనే నినాదాన్ని ఇచ్చింది కూడా మనకి భగత్ సింగ్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ who is the head of state executive rashtra karya nirvahaka సో రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక మంత్రి మండలికి అధ
రాష్ట్రపతి భారత రాష్ట్రపతికి ఉంటుంది సో ఇటీవల పుదుచ్చేరి నుంచి ఏ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ నిష్క్రమించారు ఏ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ వెళ్ళిపోయారు అంటే మనకి కిరణ్ బేడి ఇది వరకు కిరణ్ బేడి పుదుచ్చేరి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ గా చేయడం జరిగింది సో అక్కడి నుంచి ఆమె వెళ్ళిపోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆ అదనపు బాధ్యతల్ని సో మనకి తమిళ తెలంగాణ గవర్నర్ ఎవరైతే ఉన్నారో తమిళసై సౌందర్య రాజన్ సో ఆమె అదనపు బాధ్యతలను చేపట్టడం కూడా జరిగింది సో ఇదంతా ఇటీవల న్యూస్ లో ఉన్నది మీరు ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏది అంటే గవర్నర్ ని గానీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ని గానీ నియమించే పర్సన్ ఎవరు అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా భారత రాష్ట్రపతి నెక్స్ట్ వన్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై సో మనకి ఆర్థిక కమిషన్ ఏదైతే ఉందో ఎవరు నియమిస్తారో అని అడుగుతున్నారు సో ఆర్థిక కమిషన్ ని మనకి నియమించేది ఎవరు అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా భారత రాష్ట్రపతి ఫినాన్స్ కమిషన్ ని నియమిస్తారు అలా నియమించే అధికారం రాజ్యాంగంలో ఏ ఆర్టికల్ ద్వారా ఈయనకు వచ్చింది అంటే ఆర్టికల్ టూ ఎయిటీ సో ప్రకటన రెండు వందల ఎనభై ఏదైతే ఉందో ఆర్టికల్ టూ ఎయిటీ ద్వారా ప్రెసిడెంట్ విల్ అపాయింట్ విచ్ పర్సన్ అంటే ఫినాన్స్ కమిషన్ సో ఫినాన్స్ కమిషన్ ని అపాయింట్ చేస్తారు సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి ఇది పర్మినెంట్ బాడీ అంటే కాదు సో ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి మనకి ప్రెసిడెంట్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ని అపాయింట్ చేస్తారు అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వన్స్ ఫినాన్స్ కమిషన్ విల్ బి అపాయింటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఫినాన్స్ కమిషన్ ని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నియమిస్తారు మొట్టమొదటిగా మనకి ఆర్థిక సంఘం అనేది ఎప్పుడు నియమించబడింది అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ లో ఫస్ట్ ఫినాన్స్ కమిషన్ అనేది స్థాపించబడింది సో ఇప్పుడు ఉన్న ఫినాన్స్ కమిషన్ ఎన్నోది అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇప్పుడు ఉన్న ఆర్థిక సంఘం పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం మరి పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘానికి అధ్యక్షుడు ఎవరు హూ ఈస్ ద మనకి చైర్మన్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ అంటే ఎన్కే సింగ్ ఎన్కే సింగ్ మనకి ఫినాన్స్ కమిషన్ కి చైర్మన్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు ఈయన గొప్ప ఆదర్ కూడా సో ఇటీవల ఈయన ఒక బుక్ కూడా రాయడం జరిగింది సో పోర్ట్రైట్స్ ఆఫ్ పవర్ సో పోర్ట్రైట్స్ ఆఫ్ పవర్ అని చెప్పేసి ఒక బుక్ మీద రాయడం జరిగింది అది రాసింది ఎవరు అంటే ఎన్కే సింగ్ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క అధ్యక్షుడిగా గుర్తుపెట్టుకోండి కానీ పాలిటీకి వచ్చేటప్పుడు మీరు ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏది అంటే ఏ ఆర్టికల్ ద్వారా అంటే టూ ఎయిటీ ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి నియమిస్తారు అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి కరెంట్ అఫైర్ ప్రకారం చూస్తే పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘానికి అధ్యక్షుడిగా ఉన్నది ఎవరు అంటే ఎన్కే సింగ్ నెక్స్ట్ వన్ ద ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు రాష్ట్రపతి మహాభి యోగ తీర్మానంకు సంబంధించిన అధికారం ఏది అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే రాష్ట్రపతిని ఎట్లా తొలగిస్తారు అంటే తొలగించే ప్రక్రియ ఏదైతే ఉంటుందో సో రిమూవ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ద ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంపీచ్మెంట్ మహాభి యోగ తీర్మానం అంటాం అసలు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని ఎందుకు నిర్మూలిస్తారు అంటే రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించిన రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా చర్యలు జరిపినా అంటే వైలేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ వైలేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ అండర్గో స్విచ్ ప్రాసెస్ అంటే ఇంపీచ్మెంట్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే అలా అభిసాంస తీర్మానం యోగం అంటే మహాభి యోగ తీర్మానం అనేది మనకి ఏ ఆర్టికల్ ద్వారా చేపడతారు ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ టూ ఆ వన్ ట్వంటీ త్రీ ఆ సిక్స్టీ వన్ ఆ ఫిఫ్టీ నైన్ అని అడుగుతున్నారు సో జనరల్ గా మనకి ఆర్టికల్ యాభై రెండు ఏదైతే ఉందో అది ఏం చెప్తుంది అంటే దేర్ షెల్ బి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశానికి రాష్ట్రపతి అంటూ ఉండాలి అని చెప్పేసి మనకి ఏ ఆర్టికల్ చెప్తుంది అంటే యాభై రెండు సో ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ త్రీ ఏం చెప్తుంది అంటే ఆర్డినెన్స్ అంటాం సో ఆర్డినెన్సెస్ అనేవి మనకి ఎవరు ఇస్తారు అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్డినెన్స్ విల్ బి గివెన్ బై ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇవేంటంటే మనకి తాత్కాలిక చట్టాలు టెంపరీ లా అంటాం ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్డినెన్స్ విల్ బి గివెన్ బై ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అందర్ ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ త్రీ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఏదైతే ఉందో ఆర్టికల్ యాభై తొమ్మిది ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆఫీస్ ఏదైతే ఉంటుందో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి ఆయన యొక్క రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేపట్టే నాటికి వేరే ఏ దాంట్లో కూడా ఆయన ఉద్యోగునిగా ఉండకూడదు సో ఆయనకి ప్రాఫిట్ అంటూ ఉండకూడదు ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ ఆఫీస్లో కూడా ఆయన వర్క్ చేసి ఉండకూడదు ఆ టైం నాటికి సో ఇలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇలాంటి కండిషన్స్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫీస్ అనేది మనకి ఏ ఆర్టికల్లో చెప్పబడింది అంటే ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఇకపోతే మనకి ఆర్టికల్ సిక్స్టీ వన్ ఏదైతే ఉందో ఇది అభిసాంస తీర్మానాన్ని చెప్తుంది సో మహాభియోగ తీర్మానం లేదా ఇంపీచ్మెంట్ అనేది మ
the imperial bank of india was established in imperial bank of india ni eppudu sthapicharo ani adugutunnaru so manaku options lo 1945 1931 1921 1936 so 1921 lo maniki imperial bank of india ni sthapicharu actually 18th century lo 18th shatabdam lo british vaallu em chesarante bank of madras bank of bombay bank of calcutta ni sthapicharu ee moodu banks ni kuda kalipesi 1921 lo ela maacharu ante imperial bank of india ga ni maacharu tarvata 1955 lo 1955 imperial bank is changed as what ante sbi so state bank of india ga imperial bank ni eppudu change chesaru ante 1955 lo change chesaru prastutam sbi yokka head quarters ekkada undante mumbai lo undi so prastutam sbi yokka chairman evaru ante dinesh khara so dinesh khara is a present chairman of sbi next one which of the following is not a determining uh, factor of a country's foreign policy so ee krindi vaatilo ye desam ye edi videshanga vidhanam yokka nirnayatmaka amsam kaadu ani adugutunnaru so manaki videshanga vidhanallo em untayi ante jatiya prayojanalu kachithanga untayi national interest untadi next cultural conditions antunnam ante samskruti paravena paristhithulu untayi next vachesi interdependency antunnam parasparam aadhara paddam ivanni kuda videshanga vyavharalu evaithe untayo ivanni kuda dantlo amsala फाजिल फ्यूल ఫ్యూయల్స్ లో వచ్చేవి ఏవి అంటే మనకి సాంప్రదాయ వనరులు అంటాం వాటిని ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ కి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే సహజ వాయువు చెప్పొచ్చు పెట్రోలియం చెప్పొచ్చు బొగ్గు చెప్పొచ్చు ఇవన్నీ కూడా సాంప్రదాయ వనరులు లేదా ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ లోకి వస్తాయి లేదా మనకి ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఎనర్జీ గా దేని చెప్తాము అంటే సో పర్యావరణానికి హాని కలిగించే శక్తి వనరులుగా దేని చెప్పొచ్చు అంటే థర్మల్ ఎనర్జీ సారీ ఏమంటారు సోలార్ ఎనర్జీ ని చెప్పొచ్చు లేకపోతే విండ్ ఎనర్జీ ని చెప్పొచ్చు సో ఇవన్నీ టైడల్ ఎనర్జీ ఈ మూడు కూడా మనకి ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఎనర్జీస్ కింద consider cheyachu next one india has partnered with which country to set up a national maritime heritage museum in at lothal so lothal lo jatiya samudra varasatva pub museum ni erpaatu cheyadaniki bharat desam ye desam tho bhagaswamyam kalgichukundi ledha bhagaswamyam kuduchukundi ani adugutunnaru options lo uk portugal japan france ani undi so portugal tho manam oka oppandanni kuduchukunnam enduku ante samudra varasatva pub museum ni ekkada padutunnam ante lothal indakale maatladukunnam lothal anedi endulo ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్ అంటే సింధు నాగరికతలు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం లోతల్ అనేది ఏ స్టేట్ లో ఉంది అంటే ఇండియాలో గుజరాత్ రాష్ట్రంలో సో లోతల్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ గుజరాత్ ఏరియా ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ అంటే పోర్చుగల్ యొక్క క్యాపిటల్ గుర్తుపెట్టుకోండి లిస్బన్ సో లిస్బన్ అనేది మనకి పోర్చుగల్ యొక్క క్యాపిటల్ అలాగే జపాన్ యొక్క క్యాపిటల్ ఏది అంటే టోక్యో అలాగే ఫ్రాన్స్ యొక్క క్యాపిటల్ ఏది అంటే ప్యారిస్ ఒక్కొక్కసారి మనకి క్యాపిటల్స్ కూడా అడగడం జరుగుతుంది ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్ లో సో ఫ్రాన్స్ కి ప్యారిస్ అండ్ జపాన్ కి టోక్యో అండ్ పోర్చుగల్ కి లిస్బన్ సో ద నెక్స్ట్ వన్ What is the name of the award recently presented by the Indian President of Children in the field of innovation, social service, sports, art and culture and bravery? So actually, we have President of India, Bharata Rastrapati, Prati Savachram Kuda. So children, who are living in the world, 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 ఏ పురస్కారాలు ఇస్తారు వీటికి సంబంధించి బాలలకి ఏ పురస్కారాలు ఇస్తారని అడుగుతున్నారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి బాలశక్తి పురస్కార్ సో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతి సంవత్సరం కూడా చిల్డ్రన్ కి సంబంధించి సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ లో లైక్ సోషల్ సర్వీస్ స్పోర్ట్స్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ బ్రావరీ సో ఇలన్ని అన్నిటిలో కూడా ఇచ్చేది ఏది అంటే మనకి బాలశక్తి పురస్కార్ సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ రెండు వేల ఇరవైలో టోటల్ గా బాలశక్తి పురస్కార్ ఎంత మంది చిల్డ్రన్ అందుకున్నారు అంటే నలభై సో నలభై మందికి బాలలకి మనకి బాలశక్తి పురస్కార్ని 
ఈ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవైలో ఇవ్వడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఎంత ప్రైజ్ మనీ ఇస్తారు బాలశక్తి పురస్కారంలో అంటే వన్ ల్యాక్ ఒక లక్ష రూపాయల వరకు మనకి ప్రైజ్ మనీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక మెడల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఏ ఏజ్ పిల్లలకి ఇస్తారంటే సాధారణంగా జనరల్ గా ఐదు నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళకి వివిధ రంగాల్లో ప్రతిభ ప్రదర్శించినందుకు ఈ అవార్డు ఇస్తారని గుర్తు పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే దీంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ గా చెప్పుకునేది ఈ నలభై తొమ్మిది మందిలో కూడా మనకి మణిపూర్ కి చెందిన a boy which is belongs to that which is from that manipur area manipur ki chendina manki lal sung lal sunga his name is lal sunga so pronunciation edaina different ga unte koncha excuse cheyandi aina manipur ki chendina abbai so aina age vachese manki 10 years so evaraithe mugguru ammayilu neetlo padipothe so valani rakshinchadam jarigindi ee person ee abbai 10 mandi aa mugguru ammayilu kuda rakshincharu ala dhairya sahasalu chupichinaduku ganu ee 49 mandilo one of the chala chinna abbai ani cheppochu lal sunga so eenaki manipur prantham nunchi select ayyaru eenaki bala puraskaram kuda ivadam jarigindi ila okokka dantlo okokka ఎవరైతే ధైర్య సాహసాలు లేకపోతే క్రీడల్లో ప్రతిభని ప్రదర్శిస్తారో వాళ్ళకి ఇలాంటి బాల పురస్కారాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దాన్ని బాలశక్తి పురస్కారం అని చెప్పి పిలుస్తారు సో ద నెక్స్ట్ వన్ నేమ్ ద నియర్లీ అపాయింటెడ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద యుఎన్ హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ ఫర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి కొరకు యుఎన్ మానవ హక్కుల మండలికి కొత్తగా నియమించబడిన అధ్యక్షుడు ఎవరు అని అడుగుతున్నారు సో మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి నజాత్ షబిన్ ఖాన్ సో నజాత్ షబిన్ ఖాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో నూతనంగా మనకి యుఎన్ మానవ హక్కుల మండలికి చైర్మన్ గా నియమించబడ్డారు సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం name the zoo which has recently been renamed by the maharashtra government after the bala saheb thakre so bala saheb thakre evaraithe unnaro so aina peru meeda ye zoo ni recent ga name marcharu ani adugutunnaru so manaku answer vachesi option c gorevada international zoo edaithe undo deeni name ni recent ga marcharu jarigindi so the next one what is the total outlay for the pradhan mantri kaushal vikas yojana 3.0 launched by the government for 2020 to 21 so pradhan mantri kaushal vikas yojana 3.0 program edaithe undo so daniki total ga enta veyani manaki kendra prabhutvam ante pradhan mantri kendra prabhutvam edaithe release chesara total money enta ani adugutunnaru so manaki direct ga answer vachesi 948.90 crore ani cheppochu 948.90 crores tho anta total outlay tho మనకి త్రీ పాయింట్ జీరో థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రధాన మంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన అనేది లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది సో వాళ్ళ టార్గెట్ ఎంత అంటే కోటి యాభై లక్షల మంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో క్రోర్స్ కోటి యాభై లక్షల మంది యువతకి ఉద్యోగం ఉపాధి కల్పించడానికి సో ప్రధాన మంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన త్రీ పాయింట్ జీరో ప్రోగ్రామ్ అనేది లాంచ్ చేయబడింది సో ఇంకా ఎగ్జామ్లు ఎలాంటివి అడగచ్చు అంటే మేబీ డైరెక్ట్గా ఇట్లా అవుట్లే అడగచ్చు లేదా ప్రధాన మంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన దేనికి సంబంధించింది అంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ నైపుణ్యతకి సంబంధించిందే ప్రధాన మంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన సో ద నెక్స్ట్ వన్ ద ఫస్ట్ ఎవర్ లేబర్ మూమెంట్ మ్యూజియం ఈజ్ సెట్ టు బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ విత్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా మొట్టమొదటి కార్మిక ఉద్యమ మ్యూజియం భారతదేశంలోని ఏ నగరంలో ప్రారంభించబడింది అని అడుగుతున్నారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి అల్పూజా సో అల్పూజా ఏదైతే ఉందో కేరళలో సో అక్కడ మనకి మొట్టమొదటి కార్మిక ఉద్యమ మ్యూజియం అనేది మొదలు పెట్టబోతున్నారు సో ద నెక్స్ట్ వన్ CPU standard for already meeku telusu C means central P means processing U means unit central processing unit ani cheppesi manam deni pilustamo ante CPU ni pilustam so option C is the correct answer